guys and welcome to Kaji's channel. So sa video na to, meron na naman tayong special guest na katulad ng mga previous video natin is galing pa rin sa community ni Kaji. So patunay lang na merong result na nakikita kapag nag-enroll ka and nag-take ka ng action sa course ni Kaji. So ngayon, kung interested kang uh, malaman yung story ni Bebeline and kung ano na ba yung situation niya ngayon after niya mag-enroll ng course ni Kaji, Please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, Kasi online work is amazing! Amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yun, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang mag-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. Okay, so without further ado, let's welcome Bebeline. Hi, Bebeline! Please say hi naman sa mga viewers na nanonood na video na to and introduce yourself. Hello po sa mga nanonood at sa mga avid fans ni Miss Kaji. Uh, my name is Bebeline. I'm a student of Miss Kaji. And thankful po ako na nakapag-inroll po ako sa niya. Nakita ko siya sa YouTube. And marami po ako natutunan. Siguro po, isa po ako sa pinakamakulit na estudyante ni ni Miss Kaji kasi marami akong tanong. <laughs> Tapos sa 10 months na po ako ng journey ko as freelancer. <laughs> wow! So, nag-enroll sa course ni Kaji? Yes po. Nag-enroll po ako sa course niyo po noong February 2022. Pero nakapag-work uh, po ako is matagal masyado, mga 7 months pa. Uh, September, nakakuha ako ng direct client. Yung ganun. Pero thank you full talaga ako kahit pa paano na pinabalik-balikan ko yung video na inaano ko. Kahit hindi ako nakapag-land ng job for 7 months, binabalik-balikan ko pa din po yun. Kahit tinitinan. Kahit ngayon, binabalikan ko yun pag meron akong tanong. Nahiya na kasi ako minsan na mag-ano sa inyo. Baka na ano na to si Coach Sara, marami na akong tanong. <laughs> so, curious ako. So, 2022 ka pa nag-enroll tapos after 7 months, ka nakakuha ng client? Opo, September pa kasi ako nakapos client eh. Kasi meron po akong corporate job. <laughs> ah, okay. Ang haba haba nag-enroll ka at nag-aaral, may corporate job ka. Ang galing. Yes po, connected pa ako sa government po kasi. <laughs> Hanggang ngayon din po. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. <laughs> Tapos nag-freelance ka na din. Yes, yes, yes po. Meron pa akong dalawang part-time job ngayon. <laughs> Hi, Iba. So, yes. For other client po yun. Kasi, uh, ligwak po ako nun sa mga agency. Eh. Hindi yata ako makapasa sa Filipino standard. <laughs> <laughs> dun po ako nakakuha ng other client. Oo, oh, kasi masyado mataas. Pero dun, uh -huh. dun sa mga direct client ko po, uh, nagustuhan na ako. And actually, na first client ko po kasi, na uh, Na, nasa rank 5 po ako. Nirank po kasi kami. Marami kami nung nag-apply. Nasa rank 5 po ako. So, siguro hindi ako nakukuha or hindi ako natatanggap. It's because sa edad ko po, uh, I'm 49 years old. <laughs> Kaya siguro, uh, ano na, ligwak talaga ako doon. Sabi ko, meron pa ba ang tatanggap sa 49 years old na freelancer? Meron din pa pala. Meron pa rin nagtitiwala at naniniwala. Kaya, uh, nung ano, nasa rank 5 ako, Sabi nung, nung Filipino BA, gustong-gusto niya ako, pe pero dun sa standard nila, dapat yung rank 1 ang kukunin. Ngayon ang ginawa nila, out of 5, ako ang binigyan ng test pass, yung number 1, number 2, at saka ako na number 5. Parang inano nila na, bibigyan natin to kasi parang dito tayo makaka, ano, parang iba to eh, ang attitude. Kasi hinahanap nila yung attitude. Oo, oh, true. Oo, so, importante kasi sa kanila yon So ngayon, ang, ano sila ng pass, uh, 
kung talagang natutunan ko sa inyo na hindi ipipay, kung talagang kung anong natutunan, kung anong meron pa sa bookkeeper, gagawin mo. So, kinawa ko naman yon Out of nowhere, uh, sinabi nila, of all the three na, nag, na binigyan ng task, ako lang daw yung tama, ako lang daw hindi nangopya sa Google. <laughs> Ang parang ganun. Kasi kinopya. Ang, ang sagot kasi ng iba, kinopya. Sabi ko, hindi. Okay. Hindi dapat kopyahin. Huwag mong anuhin yung ano. Kung naman kopya ka nga, dapat meron ka rin iambag. Oo, ambag. Oo, may ambag ka. Huwag ka mangopya ng copy-paste lang lahat. Intindihan mo yung copy-paste mo. Kaya ganun, kaya kinuha nila ako. As, hanggang ngayon, 10 months na ako sa kanila. So, kinagawa mo para sa kanila? Yes, ah uh, uh, parang ano, parang analyst po, uh, projection of parang ganon. Something okay. like that. Uh, hindi lang po bookkeeper sa kanila pa, uh, ano pa din analyst. Kahit anong trabaho binibigay sa akin, basta alam kong gawin di ako like, hindi hindi. Sabi ko, yes, uh, oh. yes, Miss Mary, kaya ko 'yon. Sabi ko, oh. I can do it. So ginagawa ko kasi Uh, ando naman tayo eh, to help the, the, the owner of the business. Tama. So, ngayon, tell mo na client mo. Yes, isang bookkeeping company at saka yung uh, pang, uh, daily ko na ano is yung from 1am to 5.30 Monday to Friday. Pero yung bookkeeping ko kasi pwede naman Saturday, Sunday, pwede naman. Meron so, ako ganun pa rin dalawa. <laughs> Galing. Inagaya kita eh. So, <laughs> so diba seven months ka? So, tingin mo, bakit after pa na seven months ka nakakuha ng client? Meron ako mga client, pero hindi ganito na, ano, yung mga pagigig lang, parang uh-huh. uh, copy-paste ng mga one month lang, uh, uh, two weeks, parang ganon. Pero hindi talaga yung stable na, ano, consider ko kasi ito na yung stable talaga na kasi nagtagal ako dito ng 10 months eh. Siguro uh-huh. along the journey, kasi busy ako dun sa sa government job ko uh, as a an administrative officer. Uh, busy ako dun. So, nawala sa sa utak ko na ano. Tapos nung kinalaunan, sabi ko, bakit hindi ko na ano tong freelancing ko? Nag-enroll ako kay Miss Kadi. Tapos pagpatuloy ko. Uh-huh. Kaya araw-araw naman ako nag, nag-a-apply. Araw-araw. Siguro, nga sabi sa Isaiah 6022 eh, When the time is right, I the Lord will make it happen. Para yes, talaga sa amin kasi to. Oo. Panglima ako eh, pero ako ang kinuha. Ibig sabihin, binigay to ni Lord. Sabi ko nga Para sa iyo talaga. Uh, there's something na bakit niyo ako hinihayan? Siguro I have a purpose yung bakit mo ako hinihayan. Sabi ko nga nung sa akin. Na-impress naman siya. Uh, ang galing. Natuwa naman siya na naman. Yung mindset daw na ano. Actually, Nagustuhan ko rin naman ang client ko at gusto niya rin ako kasi hindi naman ako nag-ano dun sa time. Yung parang hanggang dun ka lang na time, tapos ka na sa work. Ako naman hindi. Pag meron akong time, sinasagot ko yun. Kahit na sabado sa tuwing ko, pag wala akong trabaho, pag nag-iinit, sinasagot ko pa rin yun. Just to let them know na seryoso ako sa trabaho kasi I make it a point na parang business nga. Ang freelancing. Yes. Oo. True. Business talaga. Kasi kailangan mong galingan huwag kang magsettle na kung ano lang yung ano mo ngayon. So, kailangan makipag-compete ka din na kailangan mag-upskill ka. Uh, ako nga, 49 years old, nag- natututo pa rin sa mga bagong ano ngayon eh. <laughs> Oo. Oh, oh, oh. Wala ako. talagang age limit pagdating sa oh. freelancing. Uh-huh. Uh, never stop learning. Yun naman talaga. Uh, um, always uh, make your life um, an inspiration to others. Parang ganun sa mga freelancers yes. na uh, nawawalan ng ano. Marami ako nakikita nawalan ng pag-asa. Wala kayong mawalan. Oo. Oh, oh. Talaga. Talaga na daan niya. Hindi ako sumuko. Hindi talaga ako sumuko. As in, sabi ko, wag, hindi, pag sumuko ako, wala akong mapupuntahan. Oo. Oh, oh. Tsaka sa yung invest mo, di ba? Yung time oh, mo oh. na pinanood mo ng video. Tapos, hindi mo gagamitin. Hindi mo aanahin. Sayang. Pera, effort, yung oras. Ayan. Mm-hmm. Sayang talaga. Oh, at saka iba yung ano, iba yung fulfillment na nakatulong ka. At iba yung fulfillment na syempre dollar yung sahod mo. Kaya, <laughs> yeah. iba ang pakaramdam. Iba ang pakaramdam, iba talaga. Kasi yung laki, masyado siyang ano, uh, for, uh, four hours lang ako a day before. 
mas malayo yung sweldo ko kaysa sa ano sa corporate job ko. Hindi ko lang to maiwan-iwan kasi nasa 12 years na ako sa ano, sa government. Oh. Kaya. <laughs> kaya pa naman. Oo, oh, oh, kaya pa. So, question. Bakit na ba ang kinikita ni Bebeling ngayon? Asa ngayon nasa nasa 60 na ako ngayon sa gadget. Nasa part-time lang po kasi 'yon eh. <laughs> okay. Ma- ma- hindi kasali yung corporate job ko kasi hindi ko yun ano, sa freelancing lang yun <laughs> ay iba ang galing galing so diba yan yung sinasabi yung iba kasi nag uh, ano sabi ay Miss Kaji may age limit ba pagdating sa freelancing Miss Kaji pwede ba, ba, ba pwede ba ako dyan wala akong masyado alam pagdating sa virtual lahat yan susutunan and Oo. questions ay Evelyn nung nag-apply ka ba tinanong ka anong age mo na Yes, tinanong po ako. Sabi ko, sinabi kong totoo, I'm 49 years old. Sabi ko, pero kahit 49 ako, pwede ako makipag-compete sa 20 years old pagdating sa technology. Yes. Kasi uh, hindi na ako nag-settle na, sabi ko, kung, di, kung marunong sila, marunong sila naman ako. Ha? Marunong din naman ako magbasa. Marunong din ako sulat. Di ba, ganun? <laughs> Oo, oh, true, <laughs> yes. Yeah. Hindi, hindi dad yung, ano, hindi dad yung basihan na hindi ka makapag-compete. So, yes, tama yun. Ang galing-galing. So, tama. It doesn't matter. And pagdating sa freelancing, walang edad-edad. And ako naman, na experience ko, never silang nagtatanong kung anong age na. Mal- maliba doon sa last uh, in, uh, meeting ko, last week na, nagtanong siya kung anong edad ko na. So, parang yun lang yung first na na-remember na- ko na nagtanong. Pero sa 24, uh, 2018 pa ako nagsimula eh. So, yun lang yung na-experience ko. Alam mo ba, Miss Kaji, dalawang beses akong nag-ghost ng employer. Ah? Oh? Dalawang beses din. Oo, oo. Oo. Sabi niya, mag-start na ako ng Monday. Maaga pa, early pa ako ng Monday, nag-ano na ako sa kanya. Hindi ba naman ako sinipot? Sabi ko, kung hindi mo ako sinipot, sige, it's your loss, not mine. Hihanap naman ako. Yes. <laughs> sabi ko, ganyan. That's my pet. Oo, sabi ko. Oo. Oh, parang may pa naman naghahanap sa akin. Mahala ka, sabi kong gano'n. Tapos mababa naman yung sahod niya. Sabi ko, oh, Uh-oh. hindi talaga ito bibigay ni Lord. Standard si Lord sa akin. Hindi ganito. Mm-mm. True. Sabi, Ang galing. Sabi ko, okay lang. Dati pa namang, ano dun eh, manami pa namang naghahanap ng mga bookkeeper. True. At saka, sa dami ba naman ng company, hindi tayo may, maubusan. Kung ma-reject man tayo, may parating at may parating yan. Ganun lang yun. At saka, hindi lang naman yung B ang nare-reject. Hindi lang naman yung mga walang experience ang nare-reject. Kahit may experience, kahit expert na pagdating sa industry, nare-reject at nare-reject pa rin. So, yan ay talagang parte ng career natin. Oo, ganun. Um, minsan nga eh, yung nakikita ko yung iba, parang napapagod na. Sige, ako yung mapagod. Mm-mm. Tapos, oo. Oh, Akala ko nga hindi ma- hindi na ako makapag actually noon na-, na naranasan ko ma depress baka sabi ko sa age sa age talaga tong hindi ako matatanggap pero hindi pala kasi nakikita ko mataas masyado yung standard ng mga agency dito sa Philippines ang standard yes. naman ng mga client hindi naman ganoon kataas eh Ngayon, Maganda talaga hindi... pag direct Opo. Kasi direct ka nakakapag-communicate sa client mo. So, kung ano yung gusto mong iparating, as in, yun yung dumadating sa client mo. Na wala nang sumasala pa, kumbaga. Oo. Uh, first time ko nang makipag-usap sa client na na-present ako ng financial reports, parang nung nalamigyo ako, para <laughs> makakatagal kasi ako ng isang oras na magtasalita ng English. Kasi, pag bookkeeper ka, more on numbers lang ko. Eh. More on numbers. Sabi ko, pero ngayon, dalawang oras, nag-uusap na kami. <laughs> Sabi ko, ala ko dati, nung ako makatagal ng isa, dalawang oras, pero ngayon, dalawang oras, makakapag-usap na ako sa kanya ng ganong patagal. <laughs> oh, so, la, so lang, may background ka sa bookkeeping before? Yes po. Meron mm. po ako. Bookkeeper po ako kasi sa, ano, sa government. Sa private ah. uh, job po, bookkeeper talaga ako. In C3 passer po ako. And yun po talaga ang work ko. Sabi ko, hindi ko kasi, hindi kasi kita nakita nun sa YouTube. <laughs> nakita sana, nakapag-inol na kaagad ako. <laughs> Nung pandemic lang kita nakita. <laughs> Kaya okay. gano'n, sabi ko, nakita ako, nakapag-inol na ako dito. So, 
'di ba, may bakal ka sa bookkeeping kasi yung dati mong work, pero bakit ka pa rin nag-enroll sa course ko? Kasi yung system na ginagamit sa government is iba. Uh, marami system, may sa DBM, merong system, sa DepEd, merong system na parang ganun. Sa INGAS, merong ganun sa uh, national government. Iba-iba. Uh, ang ginagawa ko doon dito sa sa Pilipinas is nag i pa ako. Unlike doon sa US, sa QuickBooks, iba, automatic, pumapasok. Uh-huh. Uh-huh. Tapos sabi ko, ba't ay, ang ganda naman nito Sana sa Philippines ganito din. Sa kasi uh-huh. sa amin, hindi. Manual, hindi yung code. Manual talaga. Ako, 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 hirapan ako yung trabaho ko na 8 hours. Siguro makuha ko lang to sa QuickBooks ng dalawang oras. Magkakategorize. Sabi ko, pwede na uh-huh. lang ganito. Bakit sa Philippines hindi pwedeng ganito? QuickBooks, sabi ko. Uh-huh. Dapat oh, open okay. tayo sa gano'n, no? Oo. Ako pinapira pa ng mga bookkeeper dito. Oo, kasi ano ko, as standard process, di ba? Meron ka pang libro. Oo, meron pa. Meron akong manual, yung government accounting manual, tinitingnan ko palagi kung nagkakadali ka nun. Parang tatlong system ang inaano ko, ina- tinitingnan Oo. ko, tatlong system ang minimaintain ko. So, unlike dun sa ano, makakagawa ka na ng, ano, ng, ng financial report through QuickBooks. Oo. 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 Basta, Gani? Ma- araw-araw, inakategorize mo lang yung transaction. Hindi ka naman, kaya mo naman yung kahit 1,500 na transaction sa isang buwan. As long as ka, makakategorize mo ng maayos. Pag hindi mo uh, alam, hindi magtanong ka sa may-ari. Ano naman ginagawa ko? Pag hindi ko alam, tinatanong ko siya. Nagsiset kami ng Zoom. Hindi kasi ako pwede na ako lang ang mag-decide. Sabi ko, kasi tayo nang isong tatanungin kita anong transaction mo na ganito. So, transaction naman lang yan. So, madali, madali siya. Mas madali yung trabaho ko sa bookkeeping sa kanya. Mas mahirap yung project, yung yung pag-aano ng grant. Mas mahirap kasi gagawa ka ng numbers na hindi mo alam kung saan mo kukunin. Oo. Hindi, makaka-proud. May reason kung bakit nung time mo lang ako nakita. For yes, sure. Po. Yes. Uh, so, hindi ako yes. promote sa corporate job ko po. Hindi po ako nakag-enroll uh, dito kasi parang na-manage ko na yung time. Pag bookkeeping kasi maraming ano, maraming work, maraming paperwork pag dito sa Philippines. Maraming paperwork. Yes. Hindi katulad sa iba, no, na sa uh-huh. outside the Philippines na, okay, <laughs> may system, ayan na. Mad- yeah. Actually, hindi mo na, ano eh, parang yung mga debit credit, parang, hindi mo na siya madalas gagamitin. Kasi si system na yung gumagawa sa iyo eh. Papasok mo lang yung isa, siya na na-create entry. Siya na nagpo-post. Mm-hmm. Diba? Uh, madali, yes, True. madali lang. Yung magkakategorize ka, importante bal- balance yung ano mo, reconciliation mo. Titingnan yes. mo yung mga financial reports. Parang, mas, mad- ma- mas mahirap pa nga mag-forecasting. Yes, true. Kaya mag sa pag ng financial report, sabi ko, sa financial reports, sa oras, dalawang oras, kaya ko itong gawin. Sa forecasting, ang hirap. Actually, doon ako na nahihirapan sa client ko, yung forecasting niya, yung analysis niya, pinibigyan niya yan sa akin. Sabi ko, okay, I will do it for you. No, don't worry, sabi ko sa kanya ang gano'n. Yes. Kaya, mm-hmm, may liban sa pagiging bookkeeper analyst. Oo. Uh, oh, oh. Yan ang gano'n pinapagawa niya. Sabi ko, okay, walang problema. Ang galing. So, anong masasabi mo sa mga nanonood ng video na to na nagkukonsider sila na maging freelancer? Uh, sa mga nanonood na nagkonsider na mga freelancer, Uh, mag-aral po muna kayo. Mag-aral kayo ng bookkeeping, okay, Miss Kaji, yung Zero at saka yung QuickBooks. Kailan kailangan nyo yun? Uh, yun po kasi ang dalawang tool na kailangan natin. And uh, ang kagandaan po dito kasi sa kay Coach Kaji is meron siyang test. Ang tawag man yun, Miss Kaji, yung exam, parang gano'n. Na Sample kung, cases. Uh, yes, yung mga cases yung na mga binibigay cases binibigay. na. Oo. Natutuwa ako doon kasi uh, may sagot sa uli. Pero wag mo muna tingnan yung sagot. <laughs> Pero hindi, no, doon na kasi natitrain kung paano mo gagamitin yung system. Actually, madali lang siya. Nung una ka lang, syempre pag una, medyo mahirap. Pero pag nagamit mo na siya, kasi madaling-madali na lang. Sabi ko, pwede ka makakuha ng dalawang client, posible yon Kasi madali lang i-categorize yung mga transaction sa, ano, sa QuickBooks. At saka, 
pag nag-apply, pag nag-enroll kayo, aralin nyo mabuti. I-master nyo. And at the same time, pag nag-apply po kayo, mag-apply kayo ng, di pa kayo mag-apply, mag-pray muna kayo. na uh, yung, yung, yung isasubmit nyo ng mga application, doon na kapatin kay Ms. Kadya, nagbibigay naman yung mga application na ano eh, yung mga resya sa resume. So, bang kayo mag-apply, mag-apply muna kayo na, mag-pray muna kayo na i-grant ni Lord yung request nyo, ibibigay sa'yo yung right client, yung client na hindi masungit, yung client na considerable, considerate, parang ganon. Uh, ibibigay talaga sa'yo yun kasi hinihingi mo. Pag di ka humingi, hindi yun ibibigay sa'yo. So, Mag-send lang ng mag-send hanggang makakatang, makakaano ka ng direct liar na para talaga sa'yo. At saka huwag ka maniwala to na hindi mo kaya. Kaya mo yan. Pag nandun ka na, pag may client ka, pag may client ka na, galingan mo. Ipakita mo kung anong galing ng Pilipino. Kasi magaling tayo yeah. eh. Magaling talaga tayo. Totoo yan. Marami ako mga... Uh, website na nakikita na parang sabi nila hindi magaling ang Pinoy. Hindi. Tayo ang pinakamagaling na worker. Saka tayo ang very patient na worker. Pakita natin yun. Sa, sa mundo. Na kaya ng Pinoy. Alright. Thank you so much, Bebeline. And ano, question po pala. So, uh, ano ba sa tingin mo yung na nai- tulong sa'yo nung per course na tinurges mo sa paglalan ng client? Um, yun po kasi kalalasan na ginagamit eh, QuickBooks or Zero. So, need talaga natin na mag-enroll sa ganun. Need natin. Hindi kasi yung sa, medyo namang YouTube na ganun, pero hindi kasi yung sufficient kasi walang test doon na bibigay. Unlike doon na meron kay Miss Kaji na may case doon, So, malalaman mo paano mag-categorize, anong gagawin mo pag nag a ka ng entry, pag JV ka, anong gagawin mo. So, mag-reconcile ka ng, ng bank statement, anong gagawin mo pag hindi siya na-reconcile, pag hindi siya balance. So, need mo talagang mag, mag, ano, mag-enroll sa, sa system niya. Saka marami kang matututunan. Huwag mo sabihin na medyo mahal o ano. Hindi kailangan mo yon Investment nga yun. Kailangan mo mag-invest kung gusto mong matuto. Kailangan mo mag-invest. Kung mag-invest ka naman sa 200 lang, eh dito pang 200 lang yung matututunan mo. ba? Diba? Kung mag-invest ka sa ano, kasi may isa kay Miss Kaji, ang thankful ako na anytime na magtatanong ako, may reply ka agad yun. May replyan ako sa <laughs> mga tanong, kung mga makukulit na tanong. Oo, thankful ako dun sa Slack na ano, nagtatanong ako no, sa ano, na in- Oo, huwag nyo natatagalin yung Slack nyo kasi hanggat nandiyan yung Slack, hindi yan mawawala. Kung baga pag nag-reach out kayo, maliban na lang kung Sunday kasi Sunday talaga, oh. naka-off yung notip ko. Pero kapag Monday, ayan, yung team nandiyan, tapos sinasigot namin yung mga queries nila uh, first thing in the morning. So, thank you so much, Bevelyn, sa pag-share ng story mo. And meron ka pa bang gustong i-add and i-share? <laughs> um, as of now, Uh, encourage ko lang po sa gusto mag-freelancing uh, come join with us uh, kaya natin i-penetrate yung, yung US yung ano pa yun Canada, Australia marami pa yun sila so mag-enroll na kayo huwag nyo nang patagalin pa mag-enroll na kayo either zero or quick books ako mag-enroll pa rin ako sa zero Kasi gusto ko rin matutunan yun. Hindi pa ako nakapag-enroll, pero eventually mag-enroll ako din. Mag-enroll ako. <laughs> Di ba? Mayroong promo ngayon. <laughs> yes. Thank you so much, Beveline. And yeah, thank you so much sa mga words of wisdom mo and encouragement sa mga aspiring freelancer. And ano talaga yan? If hindi ka magtitik ng action, hindi mo manilaman kasi kung para sa'yo ba or hindi ba para sa'yo. And k- kasi kapag nag-invest ka, ang iisipin mo, ano ba yung return on investment? ba? Diba? Hindi lang yung basta kung ano yung labas mo. Malaki talaga ang return of investment ko. 3-5 lang binayad ko sa'yo, pero yung sweldo ko. Oh. Diba? O, oh. oh, diba? Kasi, sobra. So, kumbaga, isip, isipin nyo, ano ba yung gusto nyo? And kapag nag-enroll kayo, ano ba yung gusto nyo goal? Ano yung gagawin nyo para ma-reach nyo yung goal na yun? Kasi, again, kapag nag-enroll ka ng course, hindi yung success mo, wala sa akin, nasa iyo. 
Kasi yeah. ang pag-take ng action ay nasa iyo. Nasa iyo ang galaw. Kung akin, support lang. Pero yung hmm. action, sa'yo talaga manggagaling yun. So again, pero kapag may mga question ka, mga mga gusto kang i-clear pagdating sa pag-land ng client, or mismo account, or mismo client mo na, you can always reach out to us and we are here naman to help you. Yes. Thank you so much, Ms. Kaji, sa 24-7 <laughs> na pagtulong sa mga estudyante. Uh, thank you so much, Beveline. And sana maraming pa akong marinig ng success stories like this. And yeah, thank you so much and we'll see you on my next video. Bye!